ഒരിക്കലും കൂടി കെമിക്കൽ കാൻഡിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് റിയാക്ഷനുകളുടെ റേറ്റ് എങ്ങനെ കാണാം അറിഞ്ഞാറിയാതെ നമ്മൾ കണ്ട റേറ്റ് ആവറേജ് റേറ്റ് ആയിരുന്നു അത് കേൾക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സംശയങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടാവുക അല്ല രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ട റേറ്റ് ആവറേജ് റേറ്റ് ആയിപ്പോയത് മറ്റൊരു കാര്യം ആവറേജ് റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് കുറെ കൂടി കൃത്യമായ മറ്റൊരു റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് ഞാൻ ചൊല്ലും എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ അമ്പത് കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നു എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അമ്പതാണ് അമ്പത് സ്റ്റുഡൻസ് പക്ഷേ ഈ അമ്പത് കുട്ടികളിൽ ഒരു ഇരുപതോളം കുട്ടികൾ മാത്രമാണ് ക്ലാസ് റൂം ഡിസ്കഷൻസിൽ ആക്റ്റീവായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നത് ക്ലാസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചോദ്യ ഉത്തരം പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ഇരുപത് കുട്ടികളുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും അമ്പതിൽ ഇരുപത് കുട്ടികൾ ആക്റ്റീവായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നു ഡിസ്കഷൻസിൽ മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്പൊ ഞാൻ പറയും കുട്ടികളുടെ ആക്റ്റീവ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതാണ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അമ്പത് അത് മൊത്തം കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിനെയാണ് ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് മാത്രം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അമ്പതാണ് ആക്റ്റീവ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇരുപത് മിക്കപ്പോഴും ഈ ആക്റ്റീവ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷനേക്കാൾ താഴെയായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി കെമിസ്ട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുമ്പോൾ ഒരു റിയാക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അവിടെ ടെൻ മോളാർ റിയാക്ടൻ്റ് ഉണ്ട് വിചാരിക്കുക ടെൻ മോളാർ റിയാക്ടൻ്റ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നു റിയാക്ടൻ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടെൻ മോളാർ നമുക്കറിയാം ഈ ടെൻ മോളാർ റിയാക്ടൻറ്റും ഒരുമിച്ച് റിയാക്ട് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പ്രൊഡക്റ്റ് ആവുന്നില്ല ഞാൻ ആ റിയാക്ഷൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്തപ്പോൾ ആകെ ടു മോളാർ റിയാക്ടൻ്റ് മാത്രമേ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും റിയാക്ടൻ്റിന്റെ ആക്റ്റീവ് മാസ് എത്രയാണ് ടു മോളാർ ആണ് റിയാക്ടൻ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അത് ടെൻ മോളാർ ഇനി ഈ ആക്റ്റീവ് മാസും കോൺസെൻട്രേഷൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈക്വൽ ആവുമോ എന്ന ചോദ്യം തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഒരു ദിവസം എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ആകെ രണ്ട് കുട്ടികളെയുണ്ട് മറ്റുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പോയിരിക്കാതെ വരും ഇപ്പൊ ലാലേട്ടന്റെ അറബിക്കടലിന്റെ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന മരക്ക അറബിക്കടൽ സിനിമ അത് സിനിമ റിലീസ് ആയ ദിവസം കുട്ടികളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്ത് സിനിമ കാണാൻ പോയിരിക്കുകയാണ് ആകെ രണ്ട് കുട്ടികളെ ക്ലാസ് റൂമിലും ഓക്കെ അപ്പൊ കുട്ടികളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്രയാണ് ടു ആണ് ഈ കേസിൽ ആക്റ്റീവ് മാസും ടു ആയിരിക്കും കാരണം ആകെ രണ്ട് കുട്ടികളല്ലേ ഉള്ളൂ ഉറപ്പായിട്ട് ആ രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് എത്തിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഡിസ്കഷൻസിൽ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റിയാക്ടന്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വളരെ കുറവാണെന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഡൈലൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ കുറവാന്ന് വിചാരിക്കും ആ കേസിൽ കോൺസെൻട്രേഷനും ആക്റ്റീവ് മാസും ഇക്കരം ഇനി ഈ എൻട്രൻസ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ മാത്രം ഈ ആക്റ്റീവ് മാസിന്റെ കഥ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി നമ്മുടെ ഫർദർ ഡിസ്കഷനിൽ അധികം ഒന്നും വരാത്തൊരു ടൈമാണ് ആക്റ്റീവ് മാസ് അല്ലാത്ത കുട്ടികൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്നുള്ള ടൈം മാത്രം ഓർത്തിരുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ അറിയാനുള്ളത് നമ്മൾ തൃശൂരിൽ നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ബസ്സിന്റെ വേഗതയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ തൃശ്ശൂർ ടു എറണാകുളം എൺപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ബസ് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് തൃശ്ശൂർ ശക്തൻ സ്റ്റാൻഡിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് എറണാകുളത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞത് പന്ത്രണ്ട് മണിയായപ്പോ ഈ ബസ് എറണാകുളത്ത് എത്തിയെന്നാണ് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി എൺപത് കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ബസ് എടുത്ത സമയം രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് അതിൽ നിന്ന് സ്പീഡ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അല്ലെ എൺപത് എബൈ രണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് എന്റെ ബസ്സിന്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ കണ്ട സ്പീഡ് ഞാൻ കണ്ട ബസ്സിന്റെ സ്പീഡ് ഒരു കൃത്യം സ്പീഡ് അല്ല കാരണം നമുക്കറിയാം ബസ് വേഗത കൂട്ടിയും കുറച്ചും കൂട്ടിയും കുറച്ച്
എന്നുവെച്ചാൽ ബസ്സിന്റെ വേഗത അറിയാനോ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല അത് കൂടിയും കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ബസ്സിന്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ആവറേജ് സ്പീഡാണ് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് പറയുന്നത് ബസ്സിന്റെ ആവറേജ് സ്പീഡാണ് ഈ ആവറേജ് സ്പീഡ് നമുക്ക് കുറെ കൂടി ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീഡാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റും നമ്മളെടുത്ത ടൈം ഇന്റർവെല് ചെറുതാക്കിയ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ രണ്ട് മണിക്കൂർ എന്നുള്ള വലിയൊരു ടൈം ഇന്റർവെൽ എടുത്തിട്ടാണ് അത് സ്റ്റഡി ചെയ്തത് അല്ലെ ബസ്സിനെ ഫോളോ ചെയ്തത് അല്ലെ ഇതിന് പകരം നമ്മൾ ടൈം ഇന്റർവെല് ചെറുതാക്കാം ഞാൻ ഓരോ മിനിറ്റും നമ്മുടെ ബസ്സിന്റെ വേഗത സ്റ്റഡി ചെയ്ത് തീരുമാനിച്ചു ഒന്നാമത്തെ മിനിറ്റിലെ വേഗത എഴുതി വെച്ചു രണ്ടാമത്തെ മിനിറ്റിലെ വേഗത എഴുതി വെച്ചു പക്ഷെ രണ്ട് മണിക്കൂർ എന്നുള്ള വലിയൊരു ടൈം ഇന്റർവല് ചെറുതാക്കി ഒരു മിനിറ്റിലേക്ക് ചുരുക്കി ഞാൻ അപ്പൊ ഓരോ മിനിറ്റിൽ ഞാൻ ബസ്സിനെ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോ കുറെ കൂടെ ആക്കുറേറ്റ് ആയ ബസ്സിന്റെ സ്പീഡ് എനിക്ക് അളക്കാൻ കഴിയും ഇനിയും ആക്കുറസി വരുത്താം ഒരു മിനിറ്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു സെക്കൻഡ് ആക്കി ഞാൻ കുറയ്ക്കുകയാണ് ഓരോ സെക്കൻഡിൽ ഞാൻ ബസ്സിന്റെ വേഗത സ്റ്റഡി ചെയ്യണം അപ്പൊ കുറെ കൂടി ആക്കുറസി വരും ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുള്ളൂ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ വേഗതകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ടൈം ഇന്റർവല് ചെറുതാക്കും തോറും കുറെ കൂടി ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേഗത അല്ലെ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആയ സ്പീഡ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കറക്റ്റ് ആയ ഇൻസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻസിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്നൊരു ഗംഭീര ലോ ലൂടെയാണ് ഞാൻ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് ലോ ഓഫ് മാസ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയാം ലോ ഓഫ് മാസ് ആക്ഷൻ ആ ലോ ഒരു മനോഹരമായ ലോ ആണ് അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ കുറവുകളുള്ള ലോ കൂടിയാണ് നമ്മളത് മാറ്റി തരുത്താണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മാത്രമാണ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കണേ നിങ്ങളുടെ വായിക്കാൻ പറ്റും അക്കോർഡിംഗ് ടു ലോ മാസ് ആക്ഷൻ റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദി റിയാക്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടന്റ് എന്നല്ല ആക്റ്റീവ് മാസ് ഓഫ് റിയാക്ടന്റ് എന്നാണ് ആക്റ്റീവ് മാസും കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്നുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അവിടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടന്റ് എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇതിന്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനല്ലേ ആ ഒരു ചെറിയ കൺസെപ്റ്റ് മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ട് അതെന്താ മനസ്സിലാവും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് റിയാക്ടന്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റും കൂടുതലായിരിക്കും സാധാരണ ഒരു റിയാക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ റിയാക്ടന്റ് കുറച്ച് അധികം ഉണ്ടാവും അല്ലെ റിയാക്ടന്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റും കൂടുതലായിരിക്കും റിയാക്ഷൻ മുന്നോട്ട് പോകും തോറും സമയം മുന്നോട്ട് പോകും തോറും റിയാക്ടന്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ ലോ ഓഫ് മാസ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ലോ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായ കൺസെപ്റ്റ് അതാണ് അത് നിങ്ങൾ മറക്കാൻ പാടില്ല റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് റിയാക്ടന്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് ഒരു റിയാക്ഷൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതും റിയാക്ടന്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയും നൂറ് ശതമാനം കുറപ്പാണ് റിയാക്ടന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയും അപ്പൊ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തുമ്പോ എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയാണ് ഇറ്റ് ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ടൈം നന്നായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കും റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇറ്റ് ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ടൈം സിമ്പിളായി ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ കഴിയും നമ്മൾ ഒരാൾ ഓടുന്ന പോലെയാണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ ഓടുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം സ്പീഡിൽ ഓടുന്നത് അല്ലെ പിന്നീട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന തോറും നമ്മൾ കതച്ച് 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 നമ്മുടെ വേഗത ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ അത് മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മൾ ഓടുന്ന പോലെ ഓടുമ്പോഴുള്ള നമ്മുടെ സ്പീഡ് പോലെയാണ് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന്റെ വേഗത തുടക്കത്തിൽ അത് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ സമയം മുന്നോട്ട് പോകും തോറും ആ നമ്മളുടെ വേഗത കുറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വേഗത ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പറയാവുന്നൊരു ആർഗ്യുമെന്റ് ഉണ്
equal to change in concentration product which and add here a new equation get kanalla adike pinna varam nalla pala equation la njan cheriya maatham kattullu rate of reaction var njan eldi average rate of reaction karan ee delta t nu parayunnathu or a big change in time aanu or a valiya time interval la ee valiya time interval eduthonde enna namakku kittuna rate average rate ay povunnu njan aa delta t nu parayunna valiya time interval la cherudaakkan povu गुणमेंट ट्रयांगिटी यूनिट मनसूर्य अल आदमी मनसोपेटी मनसोप मतलोपिंग फोमुला मनस स्लोप्ल 
reactant in the concentration time in the protea in the the a the samayatulla instantaneous rate on a common day on samayatulla point in the slope of the other number a the point in the slope of an angle a the samayat the slope of an angle a the samayat the slope of an angle instantaneous rate to the other one is like rate to constant and love ഒരിക്കൽ കൂടി മനസ്സിലായി ആ പ്ലോട്ടിൽ നിന്ന് ഉറപ്പിച്ച് നമ്മൾ ആ കാര്യം കാരണം റിയാക്ഷന് തുടക്കത്തിൽ ടൈം ആ സ്റ്റിയറുള്ള സമയത്ത് സ്ലോപ്പ് വളരെ കൂടുതലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ റേറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് പിന്നീട് ആ സ്ലോപ്പ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ റിയാക്ഷന് റേറ്റും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തും ഒരു പ്ലോട്ട് വരയ്ക്കാം അത് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ആ പ്ലോട്ട് ഇങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ടൈം എന്നതിന് നോക്കൂ റിയാക്ഷൻ തുടക്കത്തിൽ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പൂജയാണ് പിന്നീട് സമയം മുന്നോട്ട് വന്നു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഗ്രാഫ് ഉയരുകയാണല്ലേ സമയം മുന്നോട്ട് പോകും തോറും ഗ്രാഫ് ഉയരുന്നോണ്ട് നമുക്ക് പറയാം പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ആണ് സോ ഇതിന്റെ സ്ലോപ്പ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് അറിയാം തുടക്കത്തിൽ ചെരുവ് വളരെ കൂടുതലാണ് മുത്തുള്ള കയറ്റാണ് അല്ലെ തുടക്കത്തിൽ ചെരുവ് വളരെ കൂടുതലാണ് സ്ലോപ്പ് വളരെ കൂടുതലാണ് സമയം മുന്നോട്ട് പോകും തോറും സ്ലോപ്പ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പോയിന്റിന്റെ സ്ലോപ്പ് കാണാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു അത് കാണുമ്പോ പട അത് ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് സ്ലോപ്പ് ഈക്വൽ ടു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് നോക്കും അവിടെ നെഗറ്റീവ് ഇല്ല കാരണം പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് അല്ലേ അപ്പൊ സ്ലോപ്പ് ഈക്വൽ ടു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ ആക്സിന് ആരും കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നാണ് അവിടെ അപ്പൊ ഡി പി ബൈ എക്സിൽ ടൈം ആണ് ഡി പി ബൈ ഡി ടി ആ ഇക്വേഷനിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് റേറ്റ് കാണാൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് സി നമുക്ക് മനസ്സിലായത് വീണ്ടും മനസ്സിലായി കോൺസെൻട്രേഷൻ ടൈമിനെതിര പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക ആ ഗ്രാഫിലെ സ്ലോപ്പ് കാണുക ഏത് പോയിന്റിന്റെ സ്ലോപ്പ് വേണമെങ്കിലും കാണാം കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പോയിന്റിലെ ആ ഒരു പ്രത്യേക നിമിഷത്തിലെ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് റേറ്റ് കാണാൻ കഴിയും റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് അതിപ്പോ പ്ലോട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ റിയാക്ടന്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയാലും ഈ രണ്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ വേഴ്സസ് ടൈം പ്ലോട്ട് അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി കോൺസെൻട്രേഷൻ വേഴ്സസ് ടൈം പ്ലോട്ട് വരച്ചിട്ട് അതിന്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടാൽ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് റേറ്റ് നമുക്ക് കാണാം സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ഇസ് നോട്ട് കോൺസെൻ എന്നുള്ള വലിയ അറിവ് നമ്മൾ തേടി പിന്നെ നമ്മൾ ആവറേജ് റേറ്റ് കാണാൻ ഇക്വേഷൻ കണ്ടു അത് പടയ ഇക്വേഷൻ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പിച്ചു പിന്നെ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് റേറ്റ് കാണാൻ ഇക്വേഷൻ കണ്ടു ചെറിയൊരു മാറ്റം ഡെൽറ്റയ്ക്ക് വരാൻ ഡി എന്ന് എഴുതി പിന്നെ വലിയ പ്ലോട്ടിൽ നിന്ന് വലിയ അറിവ് നമുക്ക് കിട്ടി മറ്റൊന്നല്ല കോൺസെൻട്രേഷൻ വേഴ്സസ് ടൈം പ്ലോട്ട് വരച്ചിട്ട് അതിന്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടെന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് റേറ്റ് കിട്ടും മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിന്റെ ഒന്ന് നോട്ട് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം എഴുതിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണാൻ അത് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു വട്ടം കൂടി വേണമെങ്കിൽ കാണാൻ മനസ്സിലാക്കുക ഇതിനൊക്കെ നല്ല നോട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെ തരും ഓവർ ആർട്ടിന്റെ കുറെ ബുദ്ധി പിടിച്ചിരുന്ന് നോട്ട് എഴുതി അത് പഠിച്ചതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടുപോവാ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ റേറ്റ് കണ്ടു രണ്ടു തരം റേറ്റ് ഉണ്ടൊക്കെ മനസ്സിലായി ഇനി നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് റിയാക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ റേറ്റ് കാണാൻ പോകും ഇതൊരു ആർ ഗി സ്പീ എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ ഇനി ഒരു റിയാക്ഷൻ തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യും എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ഡിഗ്യൂസ് അമോണിയ ആ റിയാക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ റേറ്റ് കാണും ഒരു പ്രോബ്ലം അത് അടുത്ത വീഡിയോ ഓക്കെ ബൈ